ప్రస్తుతం యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని తమ వంతు కృషి చేస్తున్న పోలీస్ సిబ్బందికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు హెల్త్ సిబ్బందికి ఎంఆర్పిఎస్ కృష్ణ అన్న ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు సుమారు నూట యాభై మందికి రైస్ ప్యాకెట్లను గుడ్లను కూరగాయలు మండపేటలు మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఎంఆర్పిఎస్ రామచంద్రపురం ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి ధూళి జయరాజు మరియు మండపేట మాదిగ ఉద్యోగస్తుల ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు పంపిణీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాదిగ లాయర్ల ఫెడరేషన్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కొత్తపల్లి ప్రసాద్ మాదిగ మరియు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మాజీ ముమ్ముడి వరపు చిన్న సుబ్బారావు మాదిగ తూర్పుగోదావరి మాజీ అధ్యక్షుడు కొత్తపల్లి రఘు మాదిగ తదితరులు పాల్గొని వారి వంతు పూర్తి సహకారాన్ని అందించారు సామాజిక దూరాన్ని పాటించి తమ వంతు పూర్తి సహకారాన్ని అందించారు అన్నీ ఉండి అన్నీ కానీ నాన్నగారు మీరు కలపండి కానీ మీరు వెనక్కుండా బాబు అన్నా సార్ ఒకసారి అండి ప్రపంచం మొత్తమే కరోనా వైరస్ వలన భయోందోళనకు గురవుతూ ఏ ఉపాధి లేక అనేకమైన ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ సమయంలో మానవీయ కోణంలో ఉద్యమాలు నడిపి ఫలితాలు సాధించిన మా మహాత్ముడు మాన్య శ్రీ మందకృష్ణ మాధిక్ గారి పిలుపు మేరకు ఎవరైతే కరోనాలో యుద్ధం చేస్తూ ముందు వరుసలో ఉన్నారో డాక్టర్లని అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికుల్ని పోలీసు వ్యవస్థని గౌరవించుకుంటూ వారికి అండగా మేము ఉన్నామని రుజువు చేసు రుజువు చేస్తూ ఎవరైతే ప్రాణాలు తెగిస్తూ భద్రత లేని ఉద్యోగం అయినప్పటికీ చాలీ చాలని చేయడంతో సమాజాన్ని కాపాడుతూ తన ప్రాణాలు బలంగా పెట్టి సమాజాన్ని కాపాడుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల్ని ఈ కరోనా అనంతరం లాక్డౌన్ అనంతరం తప్పనిసరిగా వారికి పనికి తగ్గ చేతమిస్తూ మరి భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా వారిని పరిమినేట్ చేసి చేయాలని చెప్పి ఎంఆర్పిఎస్ మానేసి మన్నకృష్ణ మాధిక గారి తరఫున ప్రధాన డిమాండ్తో మరి ముందుకెళ్ళబోతున్నాం భవిష్యత్తులో ఆయన మరి ఈ కార్మికుల్ని పర్మినెంట్ చేయాలనే ఉద్యమాన్ని కూడా ఆయన తీసుకుపోతున్నారని ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ పంపిణీ ఉందో ఈరోజు మరి మన్నపేట పట్టణ పారిశుద్ధి కార్మికులకి ఈ ఐదు కేజీల రైస్ని ఒక ఇంట్లో అట్టని మరి ఏదైతే కూరగాయలు ఉన్నాయో వీటిని అందించిన దాతలు అన్నారో మరి మీరు కూడా బయటకు చెప్పద్దు అని చెప్పి మాకు మరి చెప్పిన మహానుభావులు అనంతపురం జిల్లా ఎల్లనూరు మండలం ఎల్లనూరులో దాదాపు నలభై ఐదు రోజులుగా మందుకు మొహం వాచిన మద్యపాన ప్రియులు నేడు మద్యం షాపులు తెరవడంతో వెలువులా తరలివచ్చారు తమ దాహం తీర్చుకోవడానికి వైన్ షాపుల ముందు కిలోమీటర్ల దూరంగా బారులు తీరారు 
మందుబాబులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో చుక్క కోసం షాపుల ముందు పడిగాపులు కాశారు లాక్డౌన్ నిబంధనలను సడించడంతో పలు రాష్ట్రాల్లో మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకోవడంతో మద్యపాన ప్రియులు పండగ చేసుకుంటున్నారు ఎస్ఐ మోహన్ కుమార్ గౌడ్ తన సిబ్బందితో వచ్చి మండల కేంద్రంలో ఉన్న వైన్ షాప్ వద్ద మందు కోసం వచ్చిన వారిని సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి హెచ్చు ూరు మండలం మండలంలోని వాలంటీర్లకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ సింగనమల ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి మరియు కార్యదర్శి రాష్ట్ర ప్రాథమిక విద్యా కమిషన్ ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి ఇరువురి ఆదేశానుసారంగా ఎల్లనూరు మండలంలోని గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి గ్రామ వాలంటీర్లకు సోమవారం నాడు పది రకాల నిత్యావసర సరుకులను ఈవో ఆర్డి విజయశేఖర్ నాయుడు మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వాలంటీర్లకు ఇచ్చిన నిత్యావసర సరుకులు కందిబేడలు గోధుమ పిండి ఉప్మా రవ్వ నూనె ప్యాకెట్ కారం పొడి పసుపు ధనియాల పొడి డెటాల్ సోప్ మరియు చేతులకు గ్లౌజ్ను ఈఓఆర్డి విజయశేఖర్ నాయుడు మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ను నిర్మూలించడంలో ప్రతి వాలంటీర్ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా సర్వే చేస్తూ కరోనా మహమ్మారి తన జీవితాన్ని స్తంభింపచేస్తున్న సమయంలో వారు చేసిన సేవలు అమోఘమని పెన్షన్దారులకు ఇంటి వద్దకే వెళ్లి పెన్షన్లు పంపిణీ చేస్తూ నిత్యావసర సరుకులను సరఫరా చేయాలన్న తదితర సేవలు అమోఘమని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ సెక్రటరీలు ఖాసిఫ్ హర్ష తదితరులతో పాటు గ్రామ వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు గుంటూరు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గం మాచవరం మండలం 
మాచవరం గ్రామంలో విచ్చలవిడిగా మందు అమ్మకాలు మొదలు పెట్టారు కొన్ని మార్గదర్శకాలు రూల్స్ అనేవి లేకుండా కరోనా కట్టడికి సామాజిక దూరం పాటించమని బయటకు వచ్చినప్పుడు మాస్కులను ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలని ఈ ప్రభుత్వం చెబుతోంది అవేవీ లేకుండా కొన్ని మార్గదర్శకాలను సూచించకుండానే మందు విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి ప్రజలు నిత్యావసర సరుకులు కొనడానికి షాపులకు మాత్రం రోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకే పరిమితం చేస్తున్నారు ఇలాంటి మందు షాపులు మాత్రం ఎలాంటి రూల్స్ పర్మిషన్ లేకుండా విచ్చలవిడిగా కొనసాగిస్తున్నారు క్యూలో ఉన్న మందు బాబులు మడకసిర మడకసిర పట్టణంలో వైన్ షాపుల వద్ద మందు కోసం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుండి మద్యం కోసం మందు బాబులు క్యూలో ఉన్న దృశ్యం నియోజకవర్గం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పూట గడవడమే కష్టంగా ఉన్న నిరుపేదలకు మేము సైతం అంటూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ బ్రాంచ్ సిబ్బంది ముందుకు వచ్చి తమ వంతు బాధ్యతగా వందలాది నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు సమాజ సేవ లక్ష్యంగా కళ్యాణ దుర్గం పట్టణంలోని కొన్ని బ్రాంచ్ సిబ్బంది కలిసి తమ వంతు సొంత ఖర్చులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చిందని వారు అన్నారు ప్రజలు కూడా తమ వంతు బాధ్యతగా కరోనా మహమ్మారిని పారద్రోలడంలో బాధ్యతగా ఉండాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ మేనేజర్ మంగే నాయక్ రమణయ్య హరీష్ నాగార్జున శ్రీనివాసులు ప్రసాద్ రెడ్డి మైసూరారెడ్డి సురేష్ ప్రభు సతీష్ చంద్రనాయక్ ప్రశాంత్ ముని తేజ మరియు సిబ్బంది పలువురు పాల్గొన్నారు ఐదు రోజుల తర్వాత తెరుచుకున్న మద్యం షాపులు బారులు తీరిన మద్యం ప్రియులు కపిలేశ్వరపురం మండలం లోగల గ్రామాల్లో ఈ రోజు మద్యం షాపులు తెరుచుకున్నాయి మందు బాబులు భౌతిక దూరం పాటించకుండా మద్యం షాపుల వద్ద బారులు తీరారు మద్యం షాపుల వద్ద ఐదుగురు మించి క్యూలో ఉండకూడదని ముగ్గుతో మార్కింగ్ వేశారు అయినా మందు బాబులు అధికంగా రావడంతో వాళ్లను కంట్రోల్ చేయలేక షాపు సిబ్బంది అవస్థలు పడుతున్నారు ఆంగ్ర పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కిషోర్ కుమార్ తన సిబ్బందితో వైన్ షాపులు సందర్శించారు కరోనా వైరస్ కట్టడిలో భాగంగా మద్యం షాపుల వద్ద మద్యం ప్రియులు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరం పాటించాలని కోరుమిల్లి మద్యం షాపు వద్ద మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎస్ఐ కిషోర్ కుమార్ అన్నారు సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు షాపుల వద్ద మద్యం విక్రయాలు జరుగుతాయని మద్యం ప్రియులు గుంపుగా రావద్దని ఎస్ఐ కోరారు అందరికి నమస్కారం మనకి ఈ లాక్డౌన్ అనేది మే మూడు తర్వాత మళ్ళీ పదిహేడు వరకు పెంచడం జరిగింది మన జిల్లాలో అయితే మే ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ లాక్డౌన్ షరతులతో కొనసాగుతుంది 
ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలందరూ సేమ్ పాత పద్ధతిలోనే ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం షాపుల దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించడం అనేది చేయాలి అలాగే గవర్నమెంట్ వైన్ షాప్స్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి వైన్ షాప్స్ దగ్గర ఐదుగురికి మాత్రమే క్యూ లైన్లో ఐదు సర్కిల్ పెట్టి దాని ద్వారా మీరు క్యూ లైన్లో నిలబడి వాళ్ళు వైన్ కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని వీళ్ళు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించడం కానీ ఎక్కడైనా గుమ్ము గుడి ఉండడం జరిగితే వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన కేసులు పెడటం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ ఇది గమనించి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వైన్ షాప్ దగ్గర ఆ లెక్కర కొనుగోలు చేసుకుని వాళ్ళు ఎవరో ఇళ్ళకైతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అలాగే సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు కర్ఫ్యూ అనేది యథావిధిగా కొనసాగుతుంది షాప్స్ మటికి ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అన్ని రకాల షాపులు తెరవమని గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ విధంగా షాప్స్ ఓనర్స్ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పై మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు కొనసాగించవలసిందిగా కోరుచున్నాం యథావిధిగా ఈ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్స్ మార్క్స్ ధరించడం పరిశుభ్రత పాటించడం అనేది ప్రజలు విధిగా పాటించాలి ఈ కరోనా వైరస్ ప్రాబలకుండా ప్రజలు తమ వంతు సహకారం అందిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ పత్రిక వారికి ఈ యొక్క కరోనా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మన మూడో పేజీలో అన్ని విషయాలు సడలింపులు అన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తారని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఇది వరకు రేట్ ఎంత నూట ఇరవై అండి నూట ఇరవై ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది ఇరవై పెరిగింది ఇరవై పెరిగిందా ఎంత ఎన్ని కాయలు ఇస్తున్నారు మనిషికి మూడు అండి మూడు కోట్లా ఏం తీసుకోవాలి తప్పు నువ్వు జనాలు కాదు ముడుచున్నావా ముడుచున్నా సీరు కట్టినా దూరం దూరం కూడా అక్కే దూరం పుచ్చి కట్టినా అయిపోరు ఎంత పోతే లేదు అయిపోద్ది ఏం లేదు కూడా కూడా పడుతుంది అది నీది పడిపోద్ది పాణ్యం నియోజకవర్గంలోని పలు మండలంలో వైన్ షాపులు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది వైన్ షాపుల ముందు బారులు తీరిన జనం వైన్ ముందు సామాజిక దూరం పాటించి మద్యం విక్రయం చేస్తున్నారు మద్యం విక్రయాలు ఇరవై ఐదు శాతం ధరల పెంపు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకే 
ధర పెంచితే జనం రద్దీ తగ్గుతుంది మద్యం నిషేధానికి ఇది తప్పనిసరి ఇరవై ఐదు శాతం ధరల పెంపు ఇప్పట్లో బార్లకు అనుమతి లేనట్లే రెడ్ జోన్లు దుకాణాల ఏర్పాటుపై నేడు ప్రకటన జిల్లా వ్యాప్తంగా మూతపడిన మద్యం దుకాణాలు నేటి నుంచి తెరుచుకున్నాయి దీనికి సంబంధించి మూడో విడత లాక్డౌన్ ప్రకటన సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మినహాయింపులిచ్చింది ఆ మేరకు ఆదివారం సాయంత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేశారు అయితే బార్లు క్లబ్లకు ఇప్పట్లో అనుమతులిచ్చే అవకాశాలు లేదని తెలుస్తోంది జిల్లాలోని మూడు వందల నలభై మద్యం దుకాణాల్లో సోమవారం నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి దానిలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తిలో మూడు చోట్ల మద్యం దుకాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి మద్యం దుకాణాల్లో పనిచేసే సూపర్వైజర్లు సేల్స్మెన్లు మాస్కులు గ్లౌజులు ధరించాలి విధిగా శానిటైజర్ వినియోగించాలి ఐదుగురు కస్టమర్లకు మించి కొనుగోళ్లకు అనుమతించరాదు ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరం పాటించాలి ఇందుకు గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లు సహకారం తీసుకోవాలి అన్ని దుకాణాల ముందు ఆరు అడుగుల దూరం మేర ఐదు వృత్తాలుగా గీతలు గీయాల్సి ఉంది రద్దీ ఎక్కువైతే పోలీసుల సహకారం తీసుకోవాలి కస్టమర్లను అదుపు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే మద్యం దుకాణాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేయాలి చూడండి కొంచెం పాజిటివ్ గానే చూడండి ఎందుకు ప్రభుత్వం ఎవరే పబ్లిక్ వీళ్ళకు అన్ని ఫ్రీలు ఇట్లాంటివి ఇచ్చేదానికి ఎంత రేట నూట అరవై హార్స్ అంటే గుర్రం మారి పరిగెత్తేదానికి రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఏమనిపిస్తా ఉండదు రేట్లు ఎక్కువ ఉండదు పెంచారు కదా రెండు వందల నలభై ఎంత రెండు వందల యాభై తీసుకుంటున్నారు నూట యాభై రూపాయలు కోటర్ ఎప్పుడు నుంచి ఉండవు క్యూలా నేను రెండు గంటల నుంచి ఉండ పరిస్థితి దారుణం అయిపోయింది ఇప్పుడు మంది అమ్మడం వల్ల మంచిగా చెడ్డ మంది అమ్మడం వల్ల చెడ్డ ఉంది మంచి ఉన్నది ఏం చేస్తాము తాగడం తప్పదు మా తాకపోతే వైబ్రేషన్ వస్తున్నది పరిస్థితి అమ్మదు ఉన్నది చేయాల్సి వచ్చింది తాగాలి తప్పదు అంటే ఇప్పుడు పన్ను లేవు కదా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అప్పు చేసుకుంది ఆసనం అప్పు చేసుకుంది ఆసనం అప్ప వడ్డీకా వడ్డీ ఎంత వడ్డీ పది రూపాయలు వడ్డీతో ఆసనం పది రూపాయలు వడ్డీతో అవగాహన వాళ్ళకు ఉండ ఇంకా అవగాహన రాలేదు ఇక్కడ పల్లెల్లో రాలేదు ఈ టైంలో వాళ్ళకి అవగాహన వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది గోదావరి జిల్లా మండపేట మండలం మండపేట స్థానిక బైపాస్ రోడ్డులో గల ప్రభుత్వ మద్యం షాపు నందు ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి బారులు తీరి మద్యం కొనుగోలు చేస్తున్న మందు ప్రియులు నలభై రోజుల తర్వాత షాపులు తెరుచుకోవడంతో ఏ షాపు చూసినా రద్దీగా కనిపిస్తుంది ఇరవై ఐదు శాతం రేట్లు పెంచడం వల్ల మద్యం ప్రియులు జేబులు గొల్ల చేసుకుంటున్నారు
మందుబాబు ముందు బాటో వచ్చేసి నాయి మాకు అంత పనికేలే రింగ 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 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టి నర్సాపురం మండలం మక్కినవారి గూడెం వైన్ షాప్ వద్ద గందరగోళంలో మందు బాబులు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏమాత్రం పాటించడం లేదు కరోనా మహమ్మారిని మర్చిపోయిన వైనం రాజమండ్రి పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం మందు షాపులు తెరిచారు ముద్రేనా ముద్దులేదా ఇంకా మొదలు పెట్టారా 